师尊，看来您的伤势已经痊愈了。后知这些日子怎么样了？小殿下，他最近挺好的。挺好的？他为了博学闹得天翻地覆，不仅自削神位，还要去神隐山百年，都这样了，还过得挺好的。神尊。小殿下他过得真的挺好的，只不过他的好，对您来说，可能不太好。啊、小心点儿、啊哎，他们来了。小心点，别撞着啊！恭喜啊，顾姐！恭喜啊，恭喜恭喜！恭喜啊！这张婶儿，嗯，这不必了吧？姑娘，新娘子出嫁都是这般打扮的，您可不能坏了吉祥如意的规矩啊！那。咱们一切从简。后池姑娘，这成婚啊，乃人生大事、嗯，一生只有一次，哪能从简呢？这该有的呀，我都给你置办好了，一件都不能少。这事儿啊，还得听咱们过来人的。是啊，<笑>姑娘不知啊，这新娘子的发髻梳得越高，那今后的日子就会越好越红火。哎，您瞧着，我是给您梳那个八宝莲花九层冠呢。还是这丹凤朝阳四象簪啊！我后悔了，我就应该待在清池宫，等三姐来贺。呸呸呸！这大喜的日子，姑娘说什么晦气的话？今日可反悔不得。一会儿您吃些蜜饯，讨讨吉利啊！来贺！青木兄。我这腰都等酸了，这是何意啊？听闻帝北城成婚，娘家人有堵门的规矩，我就过来凑个热闹。那你帮谁啊？这还用问吗？自然是娘家人。那就不麻烦你了，赶紧进去喝喜酒吧。哎，不麻烦，不麻烦，咱们是好兄弟嘛。我一定让你的婚礼热热闹闹，波澜起伏。青木哥哥，你该不会是怕了吧？当然不是。那你说吧。这堵门是如何个堵法？怎样才能让我进去？按照人间的规矩呢，第一关自然是发喜钱了。这有何难？怎么样？勉强算你过关。大家觉得可以过吗？这第一关对你来说太容易了，第二关就没那么简单了，行吧？走吧。恭喜！这又是什么意思？今日大喜，若是笔仙法的话，未免太不雅了。不如我们玩一个游戏，你若赢了，我便同意你迎娶后池。这四个人中，有一个人是真正的后池，但是你不能碰他。若你选中了，本君就算你赢了；若你猜错了，不但这个婚礼罢了，你的洞房之夜都在推迟一百年。兄弟，我真帮不了你，靠自己吧。看得仔细点啊。娘子，相公，他不是这么草率，看仔细点这般恶心。定不是后池，我这般柔情似水
你怎么能说我恶心呢？你赶紧背过身，我一想到你刚才跟我讲的话，我就更恶心了。后翅的腰，怎么变得这般粗壮了？混账青木，说谁腰粗呢？当心我抽烂你的嘴！好呀，你竟敢诓我！只说不可以碰，没说不可以诓啊！诡计多端！你们几个，大喜之日，在胡闹些什么？还请恕罪,罪，我们不敢了。你这是作弊！你怎么能作弊呢？我还没说你们作弊呢，明明说四个里面有后齿。我娘子呢？好了好了，春宵一刻值千金，她定是急坏了。新娘还在后面等着呢，有请新娘。静渊，本尊还未同意，谁允许你取后齿了？这个婚事是后池他爹。住嘴！静渊，我取后池，三媒六聘，天地为证，依的是神灵之礼，凡人之意，与你何干？神仙哥哥，你怎么也穿着喜袍？莫非今日你也要成亲吗？你这小女娃，倒是挺有眼力劲儿的。不错，本尊今日就是来抢亲的。我觉得这个婚事也不错。诸位，我家主上富甲一方，迎娶后池这样的好姑娘，自然是诚意满满。来，诸位父老乡亲们，不要客气，今日，且看看这新郎官，到底谁做得？大喜之日，不要冲动。这个婚事，不光是父母之命，也是后池他自己同意的，怕是很难再改。后池亲爹，他脑子一直不清不楚的，识人不明，定是被某些人给蒙骗过去的。你说什么？你们都在折腾什么呀？这吉时都到了，怎么还不迎新娘子呀？这怎么两位新郎官呀、啊？这是他们三个人的事，就交给后池吧